你干嘛呀？这是？我可以做到你爱情宣言当中所说的一切，而且我能够做得更好。我就是你心目中的王子，我爱你。哇！希望你可以接受我对你的爱。你回答他呀！你回答你答应他呀！我答应了。不好意思，啊，这是更好的机会。你还没有回答我。回答他！回答他！回答他！不好意思，大家别拍了，他开玩笑的。别闹了，快起来吧！哦、我我没有开玩笑，我是认真的。对不起，你不是我心目中的那个人。啊！云、啊、小姐，请问你拒绝了这位先生，那么是否在你心中已经有了新的人选呢？是不是啊，云小姐？请问一下，你之前拒绝晴天一线网站百万代言的消息，是真实的还是炒作的呢？不是吧，云小姐？别拍了，你别拍了，别拍了。明艳小姐，你说一下你是怎么想的？哎哎哎！明艳小姐，明艳小姐，明艳小姐，明艳小姐，嗨！来了来了！天哪！疯了疯了！这些人都疯了。没事没事，现在人忘性大，等过段时间有个别的热点，大家就不会那么关心你了。真的？那当然了。你看现在网上好多洒过去成名的人，那都是一阵一阵。我跟你说，老百姓自己的家务事忙不过来，谁有时间成天关心你啊？你拿我跟他们比？举个例子。哎，请问云小姐拒绝你，你有什么想说的吗？你有什么在追求他吗？所以你真的爱他吗？他只是因为他是网络红人是吗？请回答好吗？这么一会儿，已经十五个未接电话，三十条短信了。还好还好，还在可承受的范围内。可是随着电话号码的不断扩散，我肯定有一天会无法承受的。不至于，总有风平浪静的那一天。你看你看你看，你看，第十六个未接电话。换号吧。哎，好像风平浪静了一些啊！不要轻敌。米恩你好，我是王涛，十四层的，这是我的名片。你好，我是三十三楼的，是啊，我是八楼的，我叫王东涛，你好，我是三十三楼的，三十楼的，三十楼的。绝对可以发个小财了，哎，也算我一份啊！真的是好笑，你们要喜欢，你们都拿去好了。
，是棉小姐吧？我在网上看到您的视频，想跟交个朋友。这花您看，换地儿住吧。你走盯着我干嘛呀？又不是我的错。你不是说过段时间人们就会忘记了吗？这才几天，你别着急呀、啊。我能不着急吗？要是再这样下去，我都快疯了。你总不会想要有个疯丫头当妹妹吧？你本来就是个疯丫头。怎么办？我总得先了解一下网上的最新情况，再想对策吧。看来这个网上对你追捧的热潮是丝毫不减啊！我倒是有一个办法。嗯。既然他们都以为我已经有心仪的目标了，那找个人出来承认是我心仪的人，不就完了吗？名花有主，嗯哼，这样别人就不会再来骚扰你了。你也觉得这个办法好？可以啊，关键是上哪儿找这么个人去呢？嗯。哼，哼，嗯嗯嗯，啊不不不不不不不不，哎，小小宁你别闹，我我肯定不行，别再把你给连累了。你说万一我也被别人跟踪，再一偷拍说我们俩住隔壁，这不知道要传出什么样的绯闻来呢？你还真以为你是明星啊？人家会跟踪你、偷拍你，不过就是网上发一些消息，媒体做个简单的报道而已。行，你你你得这么想啊！如果我是你的假男朋友，那别人也不知道啊。你何不能为此开一个新闻发布会吧？这个你不用担心啊，我的微博地址是公开的，他们一般都会在我的微博上留言。只要我在微博上公开承认我已经有男朋友了。那这个消息很快就会传出去的。没没没没没没没，微博的传播能力有这么大？我告诉你，就这几天，我的微博粉丝量已经狂涨到七十多万了。真的？真的。来来来来来，坐着坐着坐着，来。哎，别别别！哎，你坐这儿，别动。这有什么？哎，你这能拍出什么东西来吗？往前，往前，往前，轻一点。你看电视，这样有点生活气息。你你看电视就行。来来，你拿着换个角度再看。够了吧？啊？来来来来，往前一点。行。看了，看了。嗯，你对，你看电视，你看电视。啊。再来一张，再来一张，再来一张，再来！你看我头发行吗？我头发行吗？可以。你帮我弄一下，帮我弄一下，你帮我弄一下，来，你帮我弄一下。哎呀，你这个是不是有点过呀？你也太棒了，走去阳台。你过来，你别过来。小宁，小宁，哎，小宁，不行，小宁，别动。换上睡衣，再来几张更亲密的吧。你要拍床照，这样别人才确信无疑啊。哎，不行，使不得。你是莲花妹，你是淤泥，你是出淤泥而不染的莲花妹。清纯玉女的形象，不能就这么被你毁于一旦。也对啊，我不能败坏自己的名声。名声，名声很重要，对吗？嗯。所以我们就不拍了。好，反正今天的已经够了。今天，还有明天。每天都得拍，拍到没有人烦我为止。这不是一个冰山水帘恰亮的粪球上吗？粪球？对，哎哎哎，我听见了，听见了。坚持，坚持啊！坚持，坚持。哎，我还不是为了你，我射，我微笑，微笑。你说他们俩在一块儿了，你知不知道啊？这么大还是打招呼。哎，他们俩来了，徐，你们俩这保密工作做得够严实的呀。早上在一块了吧？还去参加什么相亲大会，耍人玩呢？没有没有没有。啥时候的事呀？啊，就最近这两天。哦。哎
你说方总当那么多人的面跟他求婚，多丢人呀！莫奇妙，发展的这么快，不然呢？你说他们两个谁追着谁呀？配不上他。啊！张毅怎么样？啊！你快让我看看，你别吓唬我。我是不是毁容了？是不是毁容了？没没有没有没有，眼睛能睁开吗？啊！你怎么样？没事没事没事，是水是水是水。对不起啊，都是我的错，对不起啊。哎，没事，又不是真的硫酸。万一是真的怎么办？你光顾着推我，你自己都不躲。哎，你哥我皮厚啊！要是真的硫酸，那就是天妒英才。走吧，走吧，走吧。真没事吗？哎，有没有看见那小子长什么样？我上哪儿看？光顾着看你了。哎，算他走运。哎，没事没事，真没事，真没事。你眼睛能睁开吗？哎，丁总，哎，听说你跟公司的一个女员工好上了？哦，正在交往，是不是以前那个你为了他还动手打人那个女孩啊？你啊，还是心里有鬼，不然的话不会为了这个女孩和人大打出手的。哎，对了，杨总，您有事儿啊？有事儿，也不大，我就想找你商量商量。你看啊。你的这间办公室啊，离技术三部距离更近一点，所以我想给你调整一下，把你这间办公室呢，先让给余亮使用。嗯，换办公室是吧？那那我换哪去？你不是喜欢跟员工打成一片吗？我觉得很好。那不如这样，你呢，先出去跟他们伙着一块办公，等公司什么时候有了富裕的办公室，我再把你调整回来。您您让我去外边那开间儿，嗯，行，那就这样，说定了，嗯。嗯，这也太气愤了，就这样毫无征兆就让你搬。这间房间还是小了点儿。还不如我原来的那间。我还没收拾完呢，你能一会儿再过来吗？不急不急，慢慢来。反正我以后有的是时间坐在那里，你可以多待一会儿，留恋一下。余亮，你能不能别一副小人得志那样？说谁呢？我说你呢。你有本事就别跟在杨副总后面给我拍马屁。我就是拍马屁，怎么着啊？现在这间办公室是属于我的，你们两个赶紧收拾收拾，赶紧走人。哎，你看那德行，有这功夫能帮我收拾一下吗？把这都拿走再说。太过分了！那个姓杨的不过是个暂代总经理，还没正式任命呢，他就敢这么对你？啊，你怎么帮你了？来，这幸亏是还没正式任命，要不然恐怕我连张桌都没有。老大，这摆明了挤兑你、打压你，你怎么想？你嚷嚷什么呀？我能怎么想？反抗！哪里有压迫，哪里就要有反抗。什么反抗？集体辞职。杨副总他现在就是个代理总，他也想做点成绩来给集团公司看。这个时候我们集体辞职，整个的集团公司，整个的技术部都会陷入混乱。到时候，那个杨副总想不妥协都不行。挺
什么事儿，集体辞职呢？我之前都跟兄弟们商量过了，他们都同意。我之后再跟方鸿生沟通一下，我们技术一部的骨干成员加上方鸿生部分的二部成员，整个技术部就会陷入瘫痪。那其他兄弟怎么办？我们又不是真辞职，我们就给他点颜色瞧瞧，让他别太过分。你别太幼稚了，行吗？那集体辞职这种事，我觉得。有点过分吧？这还叫过分？自从那个姓杨的他担任暂代总经理的那一天起，他是怎么对你的老大？他是怎么对我们技术一部的？最苦最累的活全是我们一部的，他还随意抽调我们的兄弟去其他部门。有两个兄弟居然被他抽调去了，去了什么销售部门？我们做技术出身的，去销售干嘛？这明显就是在挤压我们呀，老大。老大，现在再不反抗的话。他就把我们一步给肢解，对。行了，先别抱怨了啊，先回去干活。对对对对对对对，紧紧，赶紧的。哎，你们谁先帮我找把椅子来？哎。杨副总都把你逼成这样，你还不反抗？我不是不想反抗，我是想……你是想你那些兄弟要是没了工作怎么办是吧？你是上帝吗？所有人都需要你照顾。再说了，他们不都表示支持你了吗？人家都为自己的人生做出选择，你还犹豫什么？我是想……你是想你要是反抗不成，没了工作，没了收入，房贷压力又大，生活没了着落是吧？我现在就可以告诉你，你要是没了工作，我养你。多久都行，你养我？对，<笑>傻丫头。那你还有什么顾虑？我是想，想想想，你还想什么？都把你逼成这样了，真的不是我说你。自从我回来，我就发现你这性格吧，越大越懦弱，做事肉的要死，思前想后的。你怎么就那么不男人呢？你让我说两句行吗？你说。我是想用集体辞职的方法。来要挟杨世仁，可是我觉得这就是一个治标不治本的办法。为什么呢？他可以暂时收敛一下，但如果今后一旦正式成为总经理，他还是会对我们进行报复的。还不是怕这怕那？你就你你你你你让我把话说完行不行？我是想去跟集团公司争取一下，给我们公司重新任命一个总经理，把杨世仁彻底赶出我们公司。原来你是这样想的，你还要接着骂我吗？你可以开始了。谁让你之前不说清楚了？你给我时间说了吗？我一想就啪啪啪啪啪，我一想就啪啪